ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಂತಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದು ಮೂರನೇದು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ಪಂಪ ರಣ್ಣ ಜನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಚಂಪು ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಹರಿಹರ ರಾಘವಂಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದು ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೃತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಪಂಪನ ಆದಿ ಪುರಾಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಜೈನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಧರ್ಮದ ಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ರಾಜರಾಣಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರೋದು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಜರಾಣಿಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೃತಿಗಳು ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಕುವೆಂಪುರು ನೇಗಲಯೋಗಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ರೈತನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಕುವೆಂಪುರು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಯಿ ಗುತ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತು ಒಬ್ಬ ದಲಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಚೋಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯುಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ವಚನ ಆಗಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಬಟ್ ಆಧುನಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬರ್ತಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗೇನು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಘಾತ ಬರೆದ್ರು ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರು ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಲ್ತ್ರವರು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ನಂಥ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಂಥ ನಾಟಕಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರು ಕೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಿಂತಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸಾಕ್ರೇಟಿಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿದರು ಬರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ದೇಶೀಯ ಕವಿಗಳು ಇದಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರು ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳೇನು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳೇನು ಪ್ಲೇಟೋನ ಚಿಂತನೆಗಳೇನು ಸೊ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಂಪು ಬಳಕೆ ಇದೆ ರಗಳೆ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುನೀತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಪದ್ಯ ಅದು ಪ್ರಗಾತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರಂತ ನಾಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಏನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದರು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇಶೀಯ ಸಂವೇದನೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಏನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಇರೋ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಅವರು ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿ ಇತ್ತು ಏಕೀಕರಣದಿಂದ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿದರು ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ನೋಡಿದರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಬಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದವರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನವೋದಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ನೀವು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನವೋದಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲರದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲಿ ಇವರು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೀತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ನಲವತ್ತರವರೆಗೂ ಅಂತ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೂ ನವೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನವ್ಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಏನೀಗ ಒಂದೊಂದೊಂದು ನೀವು ನವೋದಯದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಲಕ್ಷಣ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನೀವು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನವೋದಯದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ನವೋದಯದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಆಶಾವಾದಿತನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕನಸುಗಾರಿಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನವೋದಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವ ಕುವೆಂಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದರು ಯಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದರು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಯವನು ಅವನು ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದ ನರ್ ದ ನರ್ಸ್ ದ ಗೈಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾವಪರತೆ ಅಥವಾ ಭಾವತೀವ್ರತೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಬೇಡ ನನ್ನ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ ನೀ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಬಡವಿ ಆತ ಬಡವ ಒಲವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಎದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನವೋದಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಭಾವಪ್ರಧಾನತೆ ಅಥವಾ ಭಾವತೀವ್ರತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರವರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಂದೋ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಮಾತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೇಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳು ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತಿಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ನಾವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಬಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಡಿನ ಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಜೀವದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಬರಬೇಕು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಏನು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಏನು ಇತಿಮಿತಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕನಸುಗಾರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಾವತೀವ್ರತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭಾವನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಗಮ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಶೋಷಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಶೋಷಣೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದವರಿಗೆ ರೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅನಕ್ರು ಅನಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಮತ್ತೆ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಚದುರಂಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಿರಂಜನ ತರಾಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೇಖಕರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಚಳುವಳಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಶಿವರಾಮ್ಕರ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಂತ ಮಿತಿಗಳು ಏನೇನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತಿಗಳು ಏನೇನು ಏನು ಭಾವಾತಿಕ ಭಾವಾತಿರೇಕ ಅಂತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರೆದ್ರು ತುಂಬ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ಟಿಗದ್ದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಭವದ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತರದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಸರಳೀಕರಣ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರನೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅನುಭವದ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತರದ ನಷ್ಟ ಏನು ಅನುಭವದ ಸರಳೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತರದ ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತರದ ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಪ್ಪನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಬಿಳುಪನ್ನು ಬಿಳುಪಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧವಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು ಮಾಧವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಡಲಾಳ ಕಾದಂಬರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವನೂರವರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಇವ್ರಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಓ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಕಲೆಯಿಂದ ಕಲೆ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಪ್ಪನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಳುಪನ್ನು ಬಿಳುಪಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನುಭವದ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಬರೀ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದ್ರು ಅನಕ್ರವರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕಾದಂಬರಿ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಪನೂ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳು ಲೋಪದೋಷಗಳು ನೀವು
ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನವ್ಯರು ನಂತರ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ನವ್ಯದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನವೋದಯದ ನವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಸೊ ನವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನವೋದಯ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬಟ್ ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಕೇಶವ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಇದೆ ಕತೆ ಕತೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಓದಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ನೋಡಿ ಜೀವನೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನದ ವಿಮುಖತೆ ಇದೆ ನಾಯಕತ್ವ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ತುಗ್ಲಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಕತ್ತನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಶಾವಾದಿತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಕತ್ತನ ಇದೆ ನಿರಾಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನಾ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಂಬನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ್ ಕವಿ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನವ್ಯದವ್ರದ್ದು ಶೋಧನೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಚಿಂತನ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಮಿಗೀತ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಪ ಮುಂಡುಕನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನವ್ಯ ನವ್ಯದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನವೋದಯನ ಹಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನವ್ಯದವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಸಂಗತವಾದ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ ನವ್ಯದು ಅಸಂಗತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸಂಗತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನು ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಅಸಂಗತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಗ್ಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನವ್ಯದವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಅಂತ ಇದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಅಂದರೆ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಗಳು ಕೂಡ ನವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇವ್ರದ್ದೇನು ಮಿತಿಗಳು ನವ್ಯದವ್ರದ್ದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ
ಏನು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಏನು ತೆಲುಗು ಏನು ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ನಂಬತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಲೋಹಿಯಾವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಸಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭೂಸಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಚೋಮನ್ ದುಡಿಯೋನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಲಿತರಿಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅವರ ನೋವು ನಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂಸಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಥರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅದೇನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೊಂಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ದಲಿತ ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಐದನೇ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಂದೂ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಶುರು ಆಗ ಸಂತಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇದೇನು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕಗಳು ಯುವಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ನೋವು ನಲಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರೋಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಲು ಆರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ದೇವನೂರದ ಆತ್ಮಕತೆ ಇದೆ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಬಂಡಾಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನದ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಏನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅಂತೀರ ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ದಲಿತ ಇತರರು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಹತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಅದು ಅದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ
ದಲಿತರು ಬರೆದಿರೋದು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದಲಿತೇತರು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಲಿತರೇ ಬರೆದರು ಅಂಥದ್ದು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದಲಿತರವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಸಾಚಾತನ ಅಂತ ಏನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಲಿತರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಬಂದ್ರ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಬರಗೂರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ದಲಿತರೇ ಬರೆದಿರೋ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡಾಯ ಅವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಷೆಯ ಮಡಿ ಮಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದರು ಸರಿ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಕ್ರೋಶ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ರೋಷ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಕ್ಕರ್ಲ ಓದಿರ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮ ಎಬ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಆ ರೋಷ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮು ಇವರು ನೋಡಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಷ ಇದೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬರೀ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳಾಯಿತು ತತ್ತು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಂ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತರದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಬೇರೆ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಒಳಗೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಡಲಾಳ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊ ಈ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನವ್ಯೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಮಾನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಿತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ನವೋದಯ ಕಾದಂಬರಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಜೀವ ಜೀವದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ನವೋದಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಒಂದು ನವ್ಯ ನಾಟಕ ಒಡಲಾಳ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅವತ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆಶಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇವ್ಯಾಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ನವ್ಯಕ್ಕಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಹೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಉತ್ತರ ಬರಿತೀರಾ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನ ಬಳಸಿದ್ರು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಚಂಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಗಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು ಬಟ್ ಈಗ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಈ ಸೀಮಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಕವಿತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನವ್ಯ ಕವಿತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗನಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಕಾಕ್ರು ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ರು ಸೊ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ನವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡಿಗರು ನಡೆದು ಬಂದದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನವ್ಯದ ಏನು ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ಇವೆಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ನವ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು ಏಕೆ ರ ಏಕೆ ರಾಮಾನುಜಂ ನಮ್ಮದೇ ಅಂಗುಲ ಹುಳುವಿನ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮರ್ಲಿನ್ ಮಂಟ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಏನೋ ನವ್ಯದ ಕ ಕವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಿತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕವಿಗಳು ಕವಿತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ನವ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನವೋದಯ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂರುದ್ರಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ವೀರ್ ಕನ್ವಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು ಗಡಿಯಾರದ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕವಿತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನವ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನವ್ಯದ ಕಾವ್ಯ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಏನು
ಕೊಟ್ಟ ಅನುವಾದಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ಅಂತ ನಾಟಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದುರಂತ ನಾಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರವರು ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಶುದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಜಲಗಾರ ಮೊದಲಾದ ನಾಟಕಗಳು ಕುರಿತು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ರ ತಪಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಜಕೀಯದ ಏನು ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ನಾಟಕಗಳು ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ನಂತರ ಬರೋರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ರ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನೇ ಬರೋದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಈ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೀ ನಾಟಕಗಳನ್ನೇ ಬರೆದು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ತುಗುಲಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಯಯಾತಿ ಹಯವದನ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾಟಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಓದಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾರತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ತುಗ್ಲಕ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ ನಾಟಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳು ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳಿತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಲೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಯಿತು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಏನು ಕ್ಷೀಣ ಕ್ಷೀಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಬರಿಬೋದು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ